ஐ வெல்கம் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் உனக்கு என்ன வேண்டும் அதாவது உனக்கு என்ன வேணும் இங்கிலீஷில் கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் வாட் யூ வாண்ட் வாட் யூ வாண்ட் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அது அப்படி தமிழில் இருக்கிறத இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் அதில் கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்குது ஸோ வாட் டு யூ வாண்ட் இஸ் கரெக்ட் எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன வேணும்னு இதை ஐ நோ வாட் டு யூ வாண்ட் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸோடு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஐ நோ வாட் டு யூ வாண்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா தட் இஸ் ராங் ஐ நோ வாட் யூ வாண்ட் ஐ நோ அப்படின்னா எனக்கு தெரியும் வாட் டு யூ வாண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஸோ அது ஒரு கேள்வியாக போயிடுது எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ நோ வாட் யூ வாண்ட் இந்த சென்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த சேனலில் டூ டஸ் ரெண்டு வார்த்தைகளையும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது டஸ் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் அதாவது ஒருமை டூ அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் பன்மை இந்த டஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அடுத்து ஹி வந்திருக்கு பாருங்கள் அது சிங்குலர் ஒருமை ஹி அப்படின்னா அவர் அவர் என்ன கேட்குறாரு வாட் டஸ் ஹி ஆஸ்க் அவர்கள் என்ன கேட்கின்றனர் இது பன்மை வாட் டூ தே ஆஸ்க் இது பேசிக் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னு எனக்கு தெரியும் இதை நீங்கள் இப்போ சொல்ல போகிறீங்க ஐ நோ வாட் டஸ் ஹி ஆஸ்க் இது கரெக்டா கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸ் அதாவது அவர் என்ன கேட்குறார் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் இந்த வாக்கியம் எப்படி வரும் ஐ நோ அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை எப்படி ஃபில் பண்ணுவீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல நம்மளால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியல எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆகுது அப்படின்னு தெரியும் அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அதை சொல்லாமல் நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டே இருப்போம் ஸோ ட்ரை பண்ணால் தான் அது தெரியும் ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சைம்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஐ நோ எனக்கு தெரியும் வாட் டஸ் ஹி ஆஸ்க் அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் கேள்வி தனி கேள்வியாக போயிடுது I know what he asks. அவர் என்ன கேட்குறாருன்னு எனக்கு தெரியும் This is correct. ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் அவர் என்ன கேட்டார் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வாக்கியத்தை ஃபில் பண்ணுங்கள் அந்த கேள்வி வாக்கியத்தை வாட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் அவர் என்ன கேட்டார் அப்படிங்கிறத ஃபில் பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சைன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் டு டஸ் பார்த்தோம் அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ் சென்ஸ் டிட் அவர் என்ன கேட்டார் What did he ask? அவர் என்ன கேட்டார்னு எனக்கு தெரியும் நான் இந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அவர் என்ன கேட்டார்னு எனக்கு தெரியும் அவர் என்ன கேட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு வாட் டிட் ஹி ஆஸ்க் அவர் என்ன கேட்டார்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சைன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஐ நோ வாட் ஹி ஆஸ்க்டு ஐ நோ வாட் டிட் ஹி ஆஸ்க் வராது ஐ நோ வாட் ஹி ஆஸ்க்டு அவர் என்ன கேட்டார் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் இதில் வாட் ஹி ஆஸ்க்டு அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஐ நோ அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அகெயின் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க ஹவு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் இந்த கேள்வி டெல் அப்படிங்கிற வேர்பை நான் கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி சொல்வதென்று இந்த வாக்கியத்தையும் ட்ரை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இந்த கேள்வியை கேட்குறோம் யூ அப்படின்னு வந்திருக்கிறதுனால டூ யூஸ் பண்ணுறோம் யூ பன்மை அதனால் டூ யூஸ் பண்ணுறோம் ஹவு டூ யூ டெல் நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி சொல்கிறதுன்னு இப்போ இந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க ஹவு டூ யூ டெல் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி சொல்வதென்று You know how to tell. Okay, உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி சொல்வதென்று You know how to tell. எங்கே நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க ஒரு சாதாரண கேள்வி எங்கே நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க இதில் நான் ப்ரோனவுனும் வேர்பும் கொடுத்துட்டேன் யூ ப்ரிங் அந்த கொஸ்டினுடைய ஸ்டார்டிங் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் எங்கே நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சைன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும்
வாட் அப்படின்னா என்ன விச் அப்படின்னா எது ஹவு அப்படின்னா எப்படி இந்த மாதிரி கேள்விக்கு உண்டான வார்த்தைகளை அதனுடைய மீனிங்ஸை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எங்கே நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க வேர் டூ யூ பிரிங் அகெயின் இந்த யூ வந்திருக்கிறதுனால இங்கே டூ வந்திருக்கு அதே இடத்துல ஹி ஷி இட் அந்த மாதிரி சிங்குலர் வந்துருந்துச்சுன்னா டஸ் வந்திருக்கும் வேர் டஸ் ஹி பிரிங் வேர் டஸ் ஹி கிவ் அந்த மாதிரி இப்போ இந்த கேள்வியை நார்மலான சென்டென்ஸாக மாற்ற போகிறோம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எங்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் உங்களுக்கே தெரியும் அதை ஹெசிடேட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஐ டெல் யூ வேர் டு பிரிங் வேர் டூ யூ பிரிங் அப்படிங்கிறது எங்கே நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஐ டெல் யூ வேர் டு பிரிங் எங்கே கொண்டு வரணும்னு மாடல் சென்டென்சஸ் பார்த்தும் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்த ஒன்றை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் எதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க இந்த கேள்வியை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் வழக்கம் போல் நான் ப்ரோனோன் கொடுத்துட்டேன் வேர்ப் கொடுத்துட்டேன் அந்த கொஸ்டினுடைய ஃப்ரண்ட் பார்ட் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க எந்த ஒன்றை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் இதுக்கு அப்புறம் இந்த கொஸ்டினை அசர்டிவ் சென்டென்ஸாக மாற்றலாம் நீங்கள் எதனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதில் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் இந்த மாதிரி வாக்கியம் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் அந்த கேள்வியை நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் எந்த ஒன்றை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் விச் ஒன் Do you select? Which one do you select? Do you? அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுவே சிங்குலராக வந்துருந்துச்சுன்னா Which one does he select? Okay? இப்போ இந்த கேள்வியை நார்மல் சென்டென்ஸாக மாற்ற போகிறோம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஒரு கேஷுவலான ஒரு தமிழ் வாக்கியம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இங்கிலீஷில் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ரொம்ப சிம்பிள் ஐ ஹெல்ப் யூ விச் டு செலக்ட் ஐ ஹெல்ப் யூ விச் ஒன் டு செலக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஹெல்ப் யூ விச் டு செலக்ட் அகெயின் வீடியோ மாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லாங் சென்டென்ஸை நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறீங்க நான் எந்த க்ளூவும் கொடுக்கல நீங்கள் எந்த ட்ரெஸ் அணிய வேண்டும் என்பதை நான் சொல்கிறேன் நீ என்ன ட்ரெஸ் போட போகிற அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஐ டெல் யூ நான் சொல்கிறேன் ஐ டெல் யூ வாட் ட்ரெஸ் டு வியர் ஓகே அணிதல் அப்படிங்கிறதுக்கு வியர் டபிள்யூஇஏஆர் ரொம்ப சிம்பிளான வாக்கியங்கள் நம்ம கேஷுவலாக யூஸ் பண்ணுற வாக்கியங்கள் தான் இந்த மாதிரி நிறைய வாக்கியங்கள் நீங்களாக இமேஜின் பண்ணி அதை இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராமர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராமர் எக்ஸசைஸோடு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்